Bene, qui siamo nell'ultima puntata, diciamo così, del, del simbolismo eh, estero, chiamiamolo così. Poi passeremo ovviamente a vedere come il simbolismo abbia invaso no, anche il campo della letteratura italiana, tanto per dirne una, eh, per dirne due, anzi Pascoli e D'Annunzio, che poi saranno gli ultimi due autori che faremo quest'anno, insomma cioè siamo, ci siamo quasi arrivati. Con loro trascorreremo però più tempo ovviamente rispetto ai poeti francesi. E questo è Arthur Rimbaud, eh, lo conosciamo, è quello che a 17 anni pubblica la poesia, eh, scusate, la lettera del veggente indirizzata a un suo amico in cui esprime in pratica le sue idee su che cosa sia la poesia, chi sia il poeta, a che serve il poeta. E, mh, è quello che ha avuto quella storia della passione amorosa breve e intensa ma anche molto tormentata con Verlaine quindi siamo in piena generazione è quello pure che eh, eh, ha, ha scritto poesie solo tra i 16 e i 20 anni dopodiché ha fatto tutt'altro no? eh, ha buttato via la letteratura e si è dedicato a ben, ben altre cose I, su i suoi comportamenti diciamo così sociali sono, man man manco a dirlo, estremamente trasgressivi, è un personaggio molto particolare, no? come per, per il momento eh, direi tutti quelli che abbiamo eh, conosciuto, no? Baudelaire, eh, il vecchio, tra virgolette, Baudelaire, ma anche Rebo e Verlaine, insomma, non si sono fatti mancare nulla, e anche lui è morto qua a 37 anni, se, se, non, se non ricordo male, quindi una candela bruciata da tutti e due i lati, no? si potrebbe dire. Bene, questa è, un, è forse la poesia che è presente, direi sempre, nei manuali di letteratura, cioè vocali, ed è una poesia che un insegnante, francamente, non sa come spiegare, quindi oh, da una parte è molto semplice, come vedrete funziona in questo modo, lui associa le vocali eh, sensazioni, eh, cioè stimoli sensoriali, però senza spiegare, senza spiegare, senza motivare le relazioni che ci sono fra una vocale, come vedremo là, e, e delle sensazioni assolutamente soggettive. Quindi per lui la A può essere relazionata con, certi, con, certi, eh, con certe percezioni sensoriali. Per, per me, per esempio, per voi la A potrebbe essere eh, associata a tutt'altro. Quindi, vabbè, vediamo, leggiamo un attimo questa poesia folle, e anche qui abbiamo, come vedete, il, la versione in lingua originale. Il, eh, le due pagine che io ho ritagliato sono presenti nel vostro libro, quindi le potete trovare eh, a pagina 269 e 270. A pagina 270, come vedete, c'è l'analisi che anche qui, insomma, alzo le mani, vediamo un attimo che cosa ci ehm, eh, offrirà come, come chiave di lettura. A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu, vocali. Dirò un giorno le vostre origini latenti. A nero busto irsuto delle mosche lucenti che ronzano vicino a fetori crudeli. Golfi bui. E candori di vapori e di tende. Lance di ghiacciai. Bianchi re. Brividi d'umbelle. I sangue e sputi. Porpore, riso di labbra belle, nella collera o nelle brezze penitenti. U, fremiti divini di verdi mari, cicli, pace di bestie al pascolo, pace di quelle rughe che imprime alchimia all'ampia fronte dello studioso. O, la superna tromba piena di strani stridi, silenzi visitati dagli angeli e dai mondi. O, l'omega violetto raggio di quei suoi occhi. <ride> Vabbè, vocali è una poesia apparentemente semplice, esordisce, esordisce l'analisi del testo. Sì, in quanto, in quanto è molto semplice, cioè, eh, a livello strutturale funziona in questo modo, no? C'è una vocale e poi alcune percezioni che lui associa alle vocali. Il problema è, eh, vedete, il significato è sfuggente, perché... Eh, le associazioni sono completamente arbitrarie, cioè per, per Rimbaud la ricorda per esempio una mosca che ronza intorno a fetori crudeli, cioè la, le schifezze in cui ruotano intorno le mosche, ai golfi bui. Che ne so, per lui la U 
no? ricorda i fremiti di verdi mari, forse sì perché per le onde no? che hanno questo quest andamento che assomiglia a una U, cicli, ma, boh, di che cosa? Pace di bestia al pascolo, sì perché la U ricorda le corna dei buoi, forse? Sì, può essere. Pace di quelle rughe che imprime alchimia all'ampia fronte dello studioso, sì perché vedete le, le rughe sulla fronte di chi studia ricordano una U, sì sì, tutto... Tutto sta bene, ma per esempio la UBA per me potrebbe eh, evocare tutt'altro. Quindi la, la cosa veramente strana, che è tipicamente simbolista poi, no? il simbolismo esprime il, il dentro del, dell'autore, no? è una poesia su, super lirica, diciamo così, è che Lembo non motiva le relazioni dagli oggetti, non offre nessuna spiegazione. Quindi, insomma... Ehm, però vediamo come funziona intanto a proposito di simbolismo no? intanto il linguaggio è diventato abbastanza elusivo cioè la, la, cosa, la cosa buffa del simbolismo è che utilizza parole comuni che però vengono calate in un contesto per cui diventano quasi incomprensibili inafferrabili per esempio i bianchi re no? che stanno qua vedete i bianchi re possono essere anziani sovrani vestiti di bianco oppure anche simbolicamente possono essere i monti alti come il re, no? innevati, bianchi, no? oppure altre cose ancora. Insomma. Quindi eh, l'utilizzo del linguaggio lo rende, benché un linguaggio semplice, no? ma un linguaggio che, il cui significato spesso è oscuro. Insomma. E la cosa interessante invece è qui proprio, eh, se, se qualcuno volesse capire che vuol dire sinestesia, beh, qui proprio... Eh, è una palestra che ci aiuta tantissimo. La sinestesia sarebbe veramente il mescolare sensazioni che provengono da organi di senso diversi. E beh, qui per esempio, no? A là sono accostati colore nero, quindi la vista, no? Vedete? Nero, ah, nero busto e sudo. Poi la peluria e sudo della mosca, cioè il tatto. Se uno tocca una mosca la sente pelosa, no? Poi il ronzare, che ronzano l'udito. E poi questi fetori crudeli, queste puzze terribili, eh, l'ho fatto. Vedete, quindi in due, in, due solta, in due soli versi, vedete che Rimbaud eh, eh, ci, ci offre un'espressione eh, un che ha a che fare con diversi organi di senso. Quindi questa è la sinestesia, no? Quindi il sentire insieme in greco, no? Sinestesia. E alcune proposte interpretative io me ne, ho, me ne ho lasciata solo una forse è quella più interessante cioè proprio perché è così arbitraria no? così immotivata no? l'associazione di, eh, di vocali e cose e, e sensazioni forse Rimbaud voleva, farci, voleva dirci guardate quanto è potente la poesia fa quello che vuole no? la poesia suscita mondi, suscita emozioni senza doverlo per forza giustificare a livello logico che poi è tipicamente no, da, poeta, da poeta veggente. Tutte le realtà possono essere raccontate da quelle più schifose e più basse, fedori crudeli, alle verità ultime, l'omega. L'omega è l'ultima le lettera dell'alfabeto greco, no? quindi la morte, eh, la conclusione di un'esistenza, eccetera. Quindi eh, forse, forse questo, questo sfoggio no, virtuosistico di accostamenti, di... Eh, di utilizzo anche di organi di senso disparati, anche queste associazioni di idee, di, di immagini, di suoni, di odori, di, 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 di sensazioni tattili. Ecco, lui, eh, Rimbos ne serve forse proprio per dirci, guardate, guardate il poeta, no? il vero poeta, il poeta veggente, che cosa riesce a suscitare. Cinque vocali, guardate, io vi apro mondi assolutamente lontani dal vostro, no? E non mi chiedete perché faccio queste, queste, per faccio queste associazioni, perché io posso farlo e ve le propongo in quanto poeta con la P maiuscola. Cioè, grazie a questa forma di incantesimo no, che è tipica del poeta veggente, io vi trascino in uh, luoghi dove voi da soli non arrivereste. Vocali di Arthur Rimbaud. Buon appetito.